目前全世界虽然还有部分国家保有皇室的传统，但是最受瞩目的不外乎就是英国皇室了。虽然英国皇室没有实质的权利，但是在英国人民心中却是有着非常重要的地位，可以说是心灵上的寄托。而在这么历史悠久的传统文化中，身份地位还是非常重要的。这里就要特别来谈论现任康沃尔公爵夫人卡米拉 （Camilla）， 因为她虽然嫁给了威尔士亲王查尔斯，但却是目前皇室中地位最低的人了。其实卡蜜拉一直以来都不受英国女王伊丽莎白和英国人民的喜爱，而这一切都要追溯到他们年轻的时候。卡蜜拉在1971年时认识了查尔斯王子，两人就这样陷入爱河。只不过因为身份地位的关系，伊丽莎白二世一点也不赞同他们的爱情。因此，卡蜜拉在1973年时嫁给了他其中一位追求者安德鲁·帕克保尔斯 （Andrew Parker Bowles）。而卡蜜拉的选择更加深了伊丽莎白二世对他的厌恶，因为安德鲁是英国女王长女安妮公主的初恋情人。两人在交往的时候，安德鲁却爱上了卡蜜拉。但卡蜜拉在碰上了查尔斯王子的追求后，也爱上了查尔斯，直到被迫分手才回到安德鲁的身边。但这却让安妮公主伤透了心。最让人愤怒的是，卡蜜拉即使和安德鲁结婚了，却还是和查尔斯王子藕断丝连。即使在1981年，查尔斯王子和戴安娜王妃举行世纪婚礼。但当时在婚礼上，查尔斯王子却只看着卡蜜拉，这也让戴安娜王妃曾说，结婚当天是他人生中最糟糕的日子。他也永远不会忘记在婚礼上看到卡蜜拉的模样。但碍于嫁入皇室的关系，戴安娜王妃无法轻易离婚，只能看着自己丈夫和卡蜜拉私下幽会，而戴安娜只能努力不让英国人民失望。因此，一心在做公益上，还非常的亲民，因此获得平民王妃封号，至今还是深受英国人民喜爱。然而，他却因为婚姻的关系，曾数度想要亲生。直到1992年，查尔斯王子终于和戴安娜王妃正式分居，并在1994年承认自己和卡蜜拉的外遇关系，之后则是在1996年正式离婚。至于卡蜜拉，则是在1995年就和安德鲁离婚。从那之后，他更是光明正大出入查尔斯王子的住所。等到1997年戴安娜王妃车祸过世后，卡蜜拉已经把自己当成女主人，开始试图融入皇室生活。这让英国皇室为了不再被闲言闲语，只好勉强接受了卡蜜拉。但卡蜜拉并没有获得她想要的盛大婚礼，在英国女王和人民的反对之下，她只能和查尔斯王子公正结婚，而且只能被封为康沃尔公爵夫人。这已经算是查尔斯王子众多头衔里面比较重要的一个。只不过，即使哪天查尔斯王子继承王位了，卡蜜拉也不能成为王后，只被认定为半妃而已。直到现在。卡蜜拉还是很难获得英国人民的喜爱，始终被认为是第三者。甚至在前阵子才传出和查尔斯王子离婚的消息，但目前这消息并没有得到英国皇室的证实。但不管如何，卡蜜拉可能一生都不会受到太多祝福的。小编编后语：我以为像卡蜜拉这种人，英国女王会找人解决这种事情。但是女王的心思谁也猜不透啊！ 1月29日，蔡少芬又上线炫夫了。她在自己的社交平台晒出了一组照片，配文七彩朱古力汤圆。我和张生张静 Max 昨晚的杰作，真想不到他竟然会做汤圆，真的另眼相看。1月28日是小年夜一家团圆吃饭的日子。张静为首带领一家做起了七彩小汤圆啊！娘娘一口崇拜的语气，连大家都调侃：“张先生又有一项新技能，让你崇拜了。”蔡少芬的活泼开朗性格。
，一点都看不出四十五岁的年龄。在《甄嬛传》中，娘娘一角色尤为经典，戏中自带高贵范儿，高雅大气表现淋漓，宫心计耍心机也游刃驾驭，在戏份上可以说细腻有味道了。而抛开戏里的他，现实中完全是另一个版本。经常观察他动态。你会发现，她完全就是个小女人，围着老公孩子打转，乐此不疲。尤其近两年，在炫夫的道路上一路狂飙啊！小年夜一家团圆，老公张晋带头做汤圆，几种颜色各异的面团，一个个被搓成了小球球，制作到下锅，最后到成品，没有什么比一家人在一起做饭更有意义的了，不觉得幸福感。让蔡少芬又开启了崇拜老公的模式。简单一句，想不到她还会做汤圆，真是另眼相看。对恨嫁、单身的人来说，简直是一万点的伤害啊！大家对于蔡少芬的崇拜炫富行为，早就习以为常了。大家也纷纷上线评论，她又多一项技能，你又多一项追自己老公的理由了。咱重庆男营必须啥都会呀！我们重庆男人上的厅堂，入的厨房，厉害了我们的静哥哥。还有什么惊喜是我们不知道的？比巧克力更甜的是二位的感情啊！又双引号，又崇拜了吧？张晋是四川人，重庆人，这种小汤圆在四川也是传统的食材，对他来说就是小事牛刀了。而对于蔡少芬，更多的是新鲜感。这其中潜台词不用多说，每天都更爱张生一点。可能很多网友大众都是在不知不觉中认可二人的。当初张晋与蔡少芬在一起，他不过是一个籍籍无名的小演员，其二人在背后总有人在嘲讽，嘲讽蔡少芬傻的相信爱情，更有甚说张晋世界名上位。毕竟在圈里争名图利的人太多了。大家戴着有色眼镜也是常理之中。蔡少芬不用说，她是真的爱张晋，而张晋也是真的给了蔡少芬所有。从一个默默无闻的小演员，成为了影帝，不争不抢，凭实力静待花开。时至今日，大家除了祝福，就是羡慕嫉妒。张晋事业颇丰，爱情家庭又顺遂，日常与一个普通话不全的老婆逗趣也十分欢喜。一十二月二十八日，张晋欣慰地发了一个消息：叶问外传张天志作品破亿了。他由衷地感谢观众给予的肯定。蔡少芬也第一时间为老公感慨：“你的争气有目共睹，你的才华大家共鸣，为你感恩，为你骄傲。”以前女强男弱，如今男强女挺。张晋凭借实力打了漂亮的翻身仗，蔡少芬也越发如迷妹一般。崇拜老公了。讲实话，比起劝李炫夫秀恩爱的家庭，这一对家庭更加真实，更有好感。真实的感觉是与生俱来的。蔡少芬依旧是那么天真，而张晋就陪着她天真耍宝，一家四口过着平淡又有趣味的生活。这才是家庭的真正意义。佘诗曼因参加了选美比赛而进入娱乐圈。出道至今已有二十一年了，参演了很多电影电视剧，凭借精湛的演技塑造了很多经典的角色。他与很多演员都有过合作，与陈豪合作了《公主驾到》，在剧中饰演朝阳公主。虽然性格刁蛮任性，但心地善良，心系天下。从小就在民间长大，六岁才被接回宫，因此集万千宠爱于一身。机缘巧合下，与金多禄成为了夫妻，两人从欢喜冤家变成了恩爱的夫妻。佘诗曼披着一头柔顺的秀发，脸上画着精致的妆容，眉形选择了流行的一字眉，细长的眼线起到了很好的大眼效果，五官看上去更加立体。那抹红唇衬的她更有气质，整个人都充满了成熟女性的韵味。佘诗曼在穿搭上一直都很时髦，一起来看看吧。佘诗曼身穿一条香槟色的连衣裙，小袖子恰到好处的遮挡住了她手臂上的小肉肉。
。裙子的设计比较简单素雅，没有什么独特的装饰物。脚上再踩一双白色长靴，长筒靴是很常见的显高神器。整体的搭配以休闲为主。蛇狮曼这身搭配最吸引眼球的就是它的长筒靴了。明明是一双过膝靴，却因为太过苗条而穿成了堆堆靴。整体的造型没有那么完美，原来太苗条也是有坏处的。蛇狮曼是有多苗条，长筒靴居然成为了堆堆袜，太瘦也不好。蛇狮曼披着一头乌黑柔顺鳄大卷发。身穿一条浅绿色的连衣裙，绿色的裙子无论在什么季节都能让人眼前一亮。裙子上的图案非常有个性，脚上再踩一双短靴，这样的搭配衬得她很高贵典雅。蛇狮曼身穿一件紫色的西装外套，西装的搭配彰显她优雅干练的气质。下身是一条紫色的长裙，脚上则踩着一双高跟鞋。整体的搭配很有个性，衬得她很优雅端庄。版权声明：如涉及版权问题，请作者持权属证明与本网联系。三十八岁的张柏芝，自从生下小王子以后，就一直有新闻报道她的消息。张柏芝与前夫谢霆锋育有两子谢振轩 （Lucas）、谢振南 （Quintus） 而第三个儿子的父亲身份成谜。传闻人选包括六十五岁新加坡富商、台湾男星等，但不是被否认，就是未证实。他对孩子生父身份更是保密到家。昨日被爆出小儿子出生登记，姓名取作张礼成 （Marcus）， 但父亲栏却是空白，此事让民众傻眼，更惹得张柏芝怒喊告。其实除了张柏芝之外，也有心急妈妈们为保儿女隐私。会选择子女跟自己姓，在出生资料上未有写上经手人及父亲的名字。一九九九年诞下女儿卓琳的女星吴绮莉，虽然生孩子前已公开卓琳生父为成龙，但在报生纸上未有写下父亲姓名。卓琳的姓氏则跟随她，向来我行我素的关淑怡于二零零二年秘密产子，儿子一样跟随母姓，名字为俊贤。直至二零一四年，他才自揭生儿子生父身份是不丹宁波车，更称对方多年来未尽父亲责任。董洁看起来是一位个性温和恬静的女演员，也做了几年的单身妈妈了。儿子顶顶。